महाराष्ट्र स्तरीय स्त्रीरोग संघटना व सोलापूर स्त्रीरोग संघटना तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशन या संयुक्त विद्यमा ने आम्मी डॉक्टर शिरीष पटवर्धन पुणे हाँ आयोजित के लिए पोटा घेर कमी करना की एक दिवस की कार्यशाला चौदह एप्रिल साढ़ेपाँच साढ़ेसात दरमियान इंडियन मेडिकल असोसिएशन इधे आयोजित के लिए हा कार्यक्रमा प्रयोजन करना की मुख्य संकल्पना अभी कि आप का ही जे रोग आता उद्भवले आम जनते रोगा विषयी थोड़स आप एक बोलना आहोत जस कि पोटा घेर हा हा कशा मु हो तो जास्त स्थूलपणा पोटा चरबी जास्त निर्माण होते जेव अशा प्रकार की का अपने पोटा घेर वाड़ा दसतो क्या लोकान डायबिटीस मजे मधुमेह तसच उच्च रक्तदाब म स्थूलपणा का ही सदेदुखी कंबरदुखी ताबरच एंगजायटी डिप्रेसन का ही स्त्री और पुरुषांधे देखी बंधत्व अपने आड़त तो हे सर्व का ही जे है ये रिवर्सिबल मजे आप रोग टाड़ू शकतो मनु का ही अपन जे प्रो ऐक्टिव मे अपन ज्या का जीवनशैली बदल कराएगा पाजे ते घड़े आप इधे तबोधन करना सा विशेष ही कार्यशाला घी है अपन बगतो कि आप वावरत कि आम्मी जेव आम क्लिनिको तो आम आड़त कि जवरज तीस से चालीस टक्के लोकान आज डायबिटीस है तसच जवरज वीस से तीस टक्के लोक उच्च रक्तदाब है आ दाते पंद्रह टक्के लोक हमली डिप्रेसन एंगजायटी हमें का अशा का ही गोषी व्यवसाय में कि कित्येक व्यवसाय में कार्यरत जे अपने स्टाफ लोक है कि इवन बैंक का ही कर्मचारी हैं बराज वे खुर्सी बसाव लगत आधे हालचली जे प्रमाण है तो अत्यंत कमी आयामान वे ही मिलत नहीं कारण कि वर्किंग अवर्स जे हैं इतके टाइट आता कि व्यायाम करना सुधा वे मिलत नहीं पुरेसा आलाधी मधे शरीरा मदे बदल घड़ा लगता पोटा घेर वाड़ा लगत कभी कभी डायबिटीस यो ब्लड प्रेसर ये हे सग अपने टाइच तो एक पठीमागे उपाय है तो मजे अपनी जीवनशैली बदलने आ हाला प्रवृत्त करना सा कि एक सेंसटाइजेसन मनत मे संवेदनाशील अपन आल पाजे हा बाबतीत कि आप जीवनशैली बदल घड़ू आना पाजे एक मजे अपला आहार है दूसर मजे व्यायाम है तीसरी मजे अपने मना का माइंडसेट मजे मानसिक स्थिति जी आप है तीसुद्धा हा सग पूरक अली पाजे पुरेसी जोप घी पाजे आ मन सुधा आनंदी पाजे तो अशा का ही गोषी ज्या त्या जीवनशैली बदल घड़न आला तो बयापैकी आप जीवनमान वेल अपल आयुष्यमानसुद्धा सुधारेल जे आप जीवन जगत है तैमे अपने पुरेपूर आनंद घता है तर अभी ही कार्यशाला है तो हा कार्य कार्यशाला अपन सर्वज हावे सगैं हा कार्यक्रम पुरुषां और स्त्री है पर हा खुला है सगैंटी आप शंका कुशंका अती तो जरूर जरूर प्रश्न विचारनेस अपने परवांगी है आप सग सहभाग वाव ही जनजागृति वावी आ डॉक्टर हेचमदे सहभाग है बराज सग डॉक्टर मेला आनंद वाटो कि आप हा कार्यशा की महति आप आम्मी दया जवरज इधे मुख्यतः डॉक्टर शिरीष पटवर्धन हमें जास्त हाथ खंड है तीन बयाच ठिका मजे महाराष्ट्र स्तरीय इवन भारतभर तीन अशा प्रकार कार्यशाला घबरबर अपले का ही तज्ञ डॉक्टर ही आती जसे कि कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर शर्मिला गुरम मी स्वतन सेक्रेटरी डॉक्टर मीनल चुड़गुपकर डॉक्टर ज्योति चुड़गुपकर हा ज्या अध्यक्ष हैं आई एम ए चाबरबरच आई एम ए चे सचिव डॉक्टर मिलिंद शाह और डॉक्टर सा किरण साडा हाँ सा ही हा कार्यशा सहभाग आना है इधे आम् सोलापुरा एमॉक्स के आखीन कार्यकर्ते जे कार्यरत हैं डॉक्टर राजीव दबड़े सेकेंड जॉइंट सेक्रेटरी है एमॉक्स के बरबरच जोनल कॉर्डिनेटर डॉक्टर मणिक कुरम आंसे सग सर सहकारी सोलापुर स्त्रीरोग संघटने के बरेचे सहकारी हमें सहभाग है डॉक्टर मोनिका उंबरदंड है तैयार डॉक्टर प्रतिभा बलधवा डॉक्टर वर्षा पाटिल हा सग हमें सहभाग है
आम्ही बघतो की साधारण आपण शंभर मुळं मुलं बघितली क्लासमधली किंवा इत इतरत्र वावरताना तर त्याच्यात जवळजवळ पाच ते दहा टक्के मुलं आपल्याकडे त्यांच्यामध्ये स्थूलतेचं प्रमाण जाणवत आहे आणि ही स्थूलता बेसिकली ही पोटामध्ये जर आली पोटाचा घेर वाढला त्यांचासुद्धा त्याच्या वयाप्रमाणे तर बऱ्याच काही गोष्टी त्यांना उद्भवू शकतात म्हणजे भावी त्यांच्या जीवनामध्ये डायबेटीज ब्लड प्रेशर किंवा एन्झायटी डिप्रेशन कारण की आपली त्याच्यामध्ये आपला सुडोलपणा जो असतो शरीराचा तो कमी होतो मग अशा मुलांना कित्येक वेळेला डिप्रेशन असतं त्यांना वाटतं की आपण चांगले दिसत नाही म्हणजे कॉस्मॅटिकसुद्धा ह्याचा काही परिणाम होऊ शकतो मुलांच्यावर आणि मुलींमध्ये विशेषतः त्या मुली जेव्हा या सगळ्या लहानमध्ये लहान मुली ज्या आहेत त्या जर ओबीज असतील किंवा स्थूल असतील आणि त्या जेव्हा वयामध्ये येतात तेव्हा त्यांची पाळीमध्ये पण त्यांच्या अनियमितता येते आणि पॉलिसिस्टिक डिसीज नावाचा तुम्ही ऐकलेला असेल की ओव्हरीमध्ये अंडकोशामध्ये अंडकोश स्त्रीवीज न तयार होणे अशा प्रकारचे काही त्यांना बंधत्वाची काही बाधा होऊ शकते म्हणून लहानपणापासूनच मुलांना प्रॉपर आहार देणे काही जंक फूड वगैरे न देणे त्यांना व्यायामासाठी वेगळा वेळ देणे आता काय होतं आहे की मुलांना एवढं बर्डन असतं अभ्यासाचं की मुलांना खरोखरीच त्याचा स्ट्रेस झालेला आहे आणि ही मुलं मग एकाच ठिकाणी बसतात किंवा एकाच ठिकाणी बसून खातात पितात जंक फूड लाईक वेफर्स पिझा असे काही पदार्थ मे बी सोशल मीडियावर बघूनसुद्धा त्यांना तशी इच्छा होत असेल आणि आहारावर पण आईवडिलांनी जास्त लक्ष दिलं तर ह्या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण येऊ शकतं तसंच त्यांना सुद्धा मोकळ्या हवेमध्ये खेळायला पाठवणे किंवा वेगवेगळे मैदानी खेळ खेळवणे हे सगळी गोष्टी जर त्यांनी केल्या तरी सुद्धा खूप फरक पडू शकतो वाढत्या वयामध्ये जर स्थूलपणा वाढला तर स्त्रियांमध्ये मी जसं आत्ता सांगितलं की पॉलिसिस्टिक ओव्हरेन डिसीज होतो आणि त्याच्यामुळे स्त्रीबीज लवकर तयार होत नाही मग त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आम्हाला औषधे द्यावे लागतात कित्येक वेळेला इंजेक्शनं द्यावी लागतात नाहीतर त्यांना टेस्ट बेबी करावी लागते आणि पुरुषांमध्ये सुद्धा असं होऊ शकतं की त्यांची जीवनशैली जर बैठी असेल तर त्यांना त्यांचे शुक्रजंतूंचं प्रमाण कमी होतं आणि तसंच शुक्रजंतूंची हालचालही कमी होतं आणि त्याच्यामुळे कित्येक वेळेला आम्हाला त्यांना टेस्ट टू बेबीसाठी पाठवावं लागतं आणि त्यांचा व्यवसायही असा असू शकतो किंवा मद्यपान करण्याचं प्रमाणही आहे तर हॅबिट स्मोकिंग वगैरे अशा काही गोष्टींनीसुद्धा त्यांचं जीवनमानामध्ये म्हणजे आरोग्यामध्ये बाधा निर्माण होऊ शकते मुख्य कसं असतं की स्त्रियांचा कल जो असतो हा कुटुंबाकडे जास्त असतो त्यांना घरातली सगळी कामं करायची असतात त्याबरोबरच मुलांचं बघायचं असतं मग बाहेरही त्या काम करत असतात त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या स्ट्रेसमुळे सुद्धा स्त्रियांना वेळ मिळत नाही आणि स्वतःसाठी वेळ घ्यायचा म्हटलं तर कुणीतरी दुसऱ्यांनी जबाबदारी उचलायला पाहिजे घरी म्हणजे एकतर मुलांनी सुद्धा स्वतःची स्वतः कामं करायला पाहिजे पुरुषांनी सुद्धा हातभार लागायला पाहिजे तर स्त्रियांना हा जो वेळ मिळत नाही आहे त्याच्या व्यायामाच्या अभावी कित्येक बायकांमध्ये आम्ही बघतोय की एस्पेशली बँकांमध्ये किंवा ज्या रिसेप्शनिस्ट बायक आहेत त्यांना डायबेटीज ब्लड प्रेशर सारखे आजार आम्ही आता बघतोय आणि ते सुद्धा लहान वयामध्ये ही खरं खंत आहे की लहान वयामध्ये अशा काही ज्यांचं शरीर अगदीच निरोगी असतं अदरवाईज आणि त्यांना असे काही गोष्ट फक्त व्यवसायामुळे जर होत असतील ते खरोखरीच म्हणजे आपल्याला ते खंत करण्याची गोष्ट आहे पण हे सगळं चांगली गोष्ट अशी आहे की हे रिव्हर्सिबल आहे इवन डायबेटीज ब्लड प्रेशर हे आपली जी जीवनशैली आपण बदलली तर त्याच्यामध्ये नक्कीच फरक होऊ शकतो एक म्हणजे आपला जो व्यवसाय असेल किंवा आपल्याला दिलेलं जे काम असेल ते काम आपण लिमिटेड वेळामध्ये आपण केलं आणि थोडाफार वेळ ह्या बाकीच्या गोष्टींसाठी दिला तर ही ती एक चांगली गोष्ट आहे त्याबरोबरच आपल्याला मिळणारी जी झोप आहे ती झोपसुद्धा आपली अनइंटरप्टेड आणि चांगली साऊंड म्हणजे स्लीप असेल म्हणजे चांगली झोप येत असेल पुरेशी झोप होत असेल तर दिवससुद्धा चांगला जाऊ शकतो तिसरी गोष्ट म्हणजे आपला आहार आहारामध्ये सुद्धा सकाळी उठल्यानंतर वेळेवर दूध घेणे किंवा इवन नाश्ता करणे कित्येक लोक आम्ही बघितलेले आहेत की ते नाश्तासुद्धा घेत नाहीत आणि मग म्हणतात आम्ही काहीच खात पित नाही आणि आमचं आमचं वजन कसं वाढत तर असं आहे की बॉडीमध्ये मेटाबॉलिझम म्हणजे जे आपण खातो पितो त्याच्यातनं आपल्याला कितीतरी घटक मिळत असतात मे बी प्रोटीन कार्बोहायड्रेट व्हिटॅमिन्स ऑर व्हॉट एव्हर पण त्याच्यासाठी काही वेळा असतात म्हणजे जेव्हा आपल्याला भूक लागते तेव्हा आपण खाल्लं पाहिजे आणि ते कित्येक वेळेला तसं होत नाही अवेळी वेळेमध्ये त्या म्हणून सगळ्याच स्त्रियांनी ज्या वर्किंग आहेत त्यांनी स्वतःचा डबा घेऊन जाणे किंवा वेळेवर जेवण करणे आणि समाधानाने कुठलीही गोष्ट करणे कुठलंही काम असेल किंवा काही असेल तर ते चांगल्या आनंदामध्ये चार चौघांबरोबर केलं आपण तर मला असं वाटतं की खूप फरक पडतो आणि जीवनशैली अतिशय आनंदी राहते आणखीन आपला कामाचा स्पीड वाढतो प्लस आपलं कामही चांगलं होतं तर ह्या आणि भरपूर व्यायाम भरपूर झोप भरपूर व्यवस्थित खाणे पिणे आणि समाधानी राहणे ह्या चार पाच गोष्टी आपण केल्या तर नक्कीच 
हे होतं आणि काही आपल्याला त्रास होत असेल मे बी मेंटल ऑल्सो वेलबिईंगसाठी तर लगेचच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा किंवा आपल्या मित्रांशी बोलावं आईवडिलांशी बोलावं आणि त्याच्यातनं नक्कीच मार्ग मिळू शकतो